Marketing, una professione che ormai da anni è ritenuta indispensabile per la crescita e il mantenimento di qualsiasi azienda. Qualche giorno fa abbiamo affrontato il tema parlando del web marketing, oggi lo guardiamo ancora più dall'alto, cioè da chi svolge la professione del marketing e da chi ci può raccontare che cosa sta succedendo in questo settore. Ne parliamo a Digital, sigla. Buon martedì sera, grazie di essere con noi qui a Digital, come sapete è il primo talk show quotidiano sull'universo digitale. Allora il marketing sta cambiando nel senso che cambia la professione, cambia l'atteggiamento del consumatore, cambia il mercato, insomma ci sono tanti cambiamenti in corso in parte dovuti anche al mondo digitale che noi affrontiamo, svegliamo e trattiamo tutti i giorni e in parte anche dovuti alla normale crescita, parola che ricorrerà spesso in questa conversazione oggi qui con i nostri ospiti che vi presento subito. Allora alla mia sinistra ho Roberto Madona, Head of Marketing, Private and Business Client di Deutsche Bank Italia. Eh, alla mia destra Maurizio Mazzanti che è cofondatore e direttore creativo di E3, 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 E3 perfetto, ecco, italianizza, più italiano di così, benissimo. Andrea Maderna che è South Europe Sales Director e consigliere Adico, ehm, ma South, eh, South Europe Sales Director di Tisti, Tisti ecco qui c'era un errore, e Mauro Lupi, presidente di Admaiora. Bene, Grazie. allora che già nostra vecchia conoscenza di Digital che ogni tanto viene a portarci parte della sua esperienza e, e, e ogni volta ne, ne rubiamo un po', un po' per noi e anche un po' per voi. Allora, eh, Roberto Madonna, come sta cambiando il, la professione di chi si occupa di marketing in questi anni? Domanda impegnativa. Um, farei due distinzioni. La prima partirei da un discorso di funzione. Storicamente la funzione di marketing, delle direzioni marketing è oramai abbastanza diffusa in tutte le grandi aziende e anzi sta scendendo sempre di più fino alle aziende più piccole. Questo è un primo trend. Tante piccole società, le famose piccole e medie imprese, fino a qualche anno fa di marketing non se ne occupavano, era probabilmente confusa con la funzione e la responsabilità dell'imprenditore. Oggi l'imprenditore si rende conto che ha bisogno di technicalities, di expertise, di conoscenze e esperienze che diciamo, arrivano proprio dalla disciplina del marketing e c'è anche un trend di movimento di eh, persone che lasciano magari grandi aziende, e, e lavori impegnativi, viaggi e tutto quanto e scelgono un approccio con una qualità della vita un po' diverso e si vanno a occupare di marketing in aziende magari più piccole però dove c'è maggiore facilità a implementare, a fare le cose perché questo è un altro punto sul tema dell'evoluzione del marketing sta diventando sempre più complesso fare marketing oggi e qui eh, la funzione diventa, diventa sempre più difficilmente catalogabile oggi parliamo di direzione marketing ma nelle direzioni marketing troviamo tante cose che nelle vecchie bibbie che abbiamo studiato perlomeno che ho studiato io all'università i termini non erano neanche compresi attività non erano neanche comprese e quindi c'è un disallineamento tra diciamo, le strutture organizzative solide, specialmente delle grandi società eh, più strutturate che fanno fatica ad adeguarsi a questo cambiamento e che all'interno di queste funzioni, di queste aree, eh, devono rimettere ordine. Io sto notando che già all'estero, già anche nel, nel nostro settore, Cambia anche la definizione, non si chiamano più head of marketing ma si chiamano head of consumer proposition, di offerta al cliente che è una cosa un pochettino diversa e un attimino più larga. Quindi eh, si avvicina di più eh, la funzione stessa a quello che è l'atteggiamento eh, della società, a quello che è l'orientamento della società al cliente e arriva perfino a cambiarne le definizioni oltre che le regole del gioco. Uh, Un'ultima cosa, così all'inizio di questo giro di tavolo, per commentare la seconda, eh, il secondo termine, marketing digitale. Ecco, questo è stato un acceleratore grandissimo di cambiamento su due, su due aree anche qui. Da un lato la velocità, 
e quindi qua facciamo fatica a governare le novità che ogni giorno ci arrivano da aziende, agenzie, dal mercato su opportunità, nuove possibilità di contatto col cliente, nuove forme di comunicazione e dall'altro il tema vero, lo riprenderemo magari dopo, il tema dell'interattività. Eh, certo. Fino a ieri il marketing era molto uh, one way, un modo di comunicare, un modo di fare che l'azienda lanciava nei confronti dei clienti e dei consumatori, salvo poi magari uh, verificarne uh, contenuti, apprezzamenti e feedback attraverso la disciplina delle ricerche di mercato, oggi il marketing digitale ci dà questa contemporaneità di domanda risposta, di relazione, di interazione, ma magari lo vediamo più. Dopo. Bene, Mauro Lupi, ma oggi il marketing è una funzione, come eh, abbiamo appena detto, o, o è anche un po' o forse più un orientamento? Da parte dell'azienda? Sì. Ma eh, indubbiamente cambia, come mh, abbiamo iniziato a vedere anche attraverso il marketing digitale, eh, le aziende sono costrette a cambiare proprio l'atteggiamento nei confronti del loro mercato di riferimento, qualsiasi esso sia, chiaramente alcuni mercati sono più impattati da, da questo, altri meno. Uh, voglio dire, io 25 anni fa mi occupavo di marketing bancario, erano i primissimi tempi uh, che si parlava di questo e ovviamente lì allora il marketing era, era la, la pubblicità, il deplian, erano le prime, i primi momenti in cui delle aziende così consolidate, così tradizionali, tipicamente, storicamente tradizionali, erano costrette ad aprirsi, no? anziché aspettare che il cliente arrivava nelle filiali, Uh, bisognava andare incontro a loro, eccetera. Ecco, questo è, uh, mi ritrovo adesso a riaffrontare con molte aziende proprio un cambiamento quasi epocale di porsi nei confronti dei propri, non solo consumatori o clienti, ma anche un po' diciamo, negli stakeholder in generale, uh, con un rapporto molto più aperto, molto più uh, uh, interattivo, uh, con la necessità non solo di, io dico la mia, e tipicamente la dico anche in chiave pubblicitaria, a volte si dice in chiave di marketing sottintendendo il fatto che sembra eh, che, che, che la comunicazione orientata al mercato sia solo pubblicità. Viceversa l'orientamento che anche gli utenti si aspettano è quello più aperto di dialogo, dove il marketing non è più solo dire ma anche ascoltare, anzi dovrebbe essere tipicamente il contrario. No? Però siamo in un momento in cui la pubblicità continua a urlare sempre di più e c'è viceversa bisogno da parte dei consumatori, ma anche chiaramente le aziende se ne iniziano ad accorgere, di dialogare, di parlare, di aprirsi. Questo secondo me sta cambiando completamente. Ho, Ho capito. Mauro, eh, Maurizio Mazzanti, ecco, ma mh, cosa vuol dire oggi orientare, essere orientati al cliente? Cosa vuol dire essere orientati al cliente? Vuol dire cercare di fare... Eh... Il, il, cercare di pensare con i panni del cliente ti dico la mia posizione la mia posizione è quella mh, che viene da un'esperienza di 5 anni di servizi digitali nell'ambito del marketing per le aziende e questo vuol dire che dobbiamo pensare sempre di più che il consumatore non è un soggetto passivo che si limita ad acquistare ma è un soggetto che è attivo e che vive anche il prodotto stesso uh, esempio più classico o marchi che non vengono consumati soltanto per una funzione di prodotto specifica ma per una funzione valoriale, per mm -hmm. cui mh, il consumatore vuole anche entrare in contatto con, con, con i valori di marca di quella, che va a consumare con, bevendo, mangiando, vestendosi, comprando. E, mh, è l'esempio appunto di, eh, di uno dei nostri clienti che è Bacardi Breezer mm -hmm. e, e in questo caso eh, volevo far vedere appunto una cosa che abbiamo portato sul nostro sito sul sito che abbiamo fatto per questo nostro cliente, che è una sezione che è un making of. Mm -hmm. È una cosa innovativa, come innovativo è il uh, segmento... Cioè, cioè il making of del... Making of the site. Mm. E non del è che website? Abbiamo, del website, sì. Non è che abbiamo inventato nulla, perché comunque... Il making of in senso grafico o con le, coinvolte le persone che c'è? Le persone, le persone. Ah, ma ci sono i filmati di loro eh, col foto, sono tanti click. Foto, sono schermate, <ride> no, sono certo. fotografie degli uffici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci siamo ispirati a quello eh, che era il backstage di un vecchio come? spot. Eh, certo. Però l'abbiamo portato in un contesto nuovo. E da un lato, per essere comunque innovativi, come innovativa l'azienda stessa che ha inventato il ready to drink, uh -huh. e dall'altro comunque per dare al consumatore qualcosa che non sia soltanto il sito dove si parla del prodotto. Certo, in linea comunque in linea con, con quello, quello che, che vogliono certo. i consumatori. Anche noi sul cioè nostro digital e vivere, TV. Entrare e vivere i marchi, entrare e vivere l'azienda. 
Questo da parte mia vuol dire approcciare il consumatore in maniera attiva. Anche noi sul nostro Digital TV, appunto, dicevo, magari mettiamo le foto, non so, di Willy, di Tiziano, dei nostri, no? di chi lavora e di chi collabora alla produzione, perché, insomma, facciamo vedere sì, che in sì. realtà poi, come ben voi sapete che siete al di qua, di là c'è cioè del nero, con persone sì. che si muovono. C'è la famosa eccetera. frase, le conversazioni sono mercati, che ormai la si legge, la si sente dire fin troppo spesso, bisogna anche renderla attiva, renderla reale questa cosa. Ed ecco. è, e eh, non è facile. <ride> Io chiedo ad Andrea Maderna, ma... Oggi c'è un po' a volte la contraddizione no? del cliente, dell'utente che si trova, il consumatore, chiamiamolo come vogliamo, in questa sede potremmo discutere, fare una puntata solo su come chiamarlo, a seconda dei prodotti, eccetera, che eh, magari ha eh, un'ottima esperienza nel rapporto con il prodotto, perché la campagna so, pubblicitaria è eccezionale e poi invece ha un'esperienza disastrosa magari nel punto vendita, nel call center, call center insomma, cosa... Sì, questo è un, un problema importante, cioè di quello che pro, può promettere il marketing e di quello che poi il cliente consumatore, come lo vogliamo chiamare, trova nella realtà. Eh, sicuramente anche in questo, però, eh, proprio perché eh, a mio giudizio vi è stato un aumento della competitività, un aumento della, eh, della gamma di prodotti, una maggiore possibilità di scelta da parte del cliente consumatore, utente del servizio, che è anche il marketing, tra virgolette, io dico, non può più bavare, eh, non può più promettere eh, la luna, dove la luna poi non è quella che si può raggiungere. Eh, per cui sicuramente penso che con gli anni, eh, anche su esperienza personale, non solo da, 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 da esperienza lavorativa, mi sembra che il marketing stia migliorando, migliorando anche perché il cliente tocca di più, vede di più, va a, a verificare prima la qualità del servizio o la quantità del servizio o la qualità del prodotto. Questo secondo me è un aspetto importante. Dunque andare, eh, il marketing avendo più visibilità, avendo più canali con cui raggiungere il cliente ha dovuto automaticamente migliorarsi, migliorarsi dando soluzioni e prodotti migliori al cliente. Prego. Eh, un altro aspetto probabilmente è il, il fatto che eh, dal punto di vista eh, della competizione, ribadisco, c'è stato sicuramente un incremento eh, forte anche con eh, l'arrivo degli stranieri, se parliamo d'Italia, dunque l'arrivo di eh, modo di proporre marketing, modo di fare marketing, modo di proporre i prodotti in modo completamente diverso da quello che era l'abitudine italiana, eh, questo vuol dire forse una maggiore etica, un maggiore eh, controllo di quello che viene proposto sul mercato, una eh, verifica di certi standard di qualità del prodotto che eh, in altre nazioni, sia europee sia soprattutto, eh, mi riferisco agli Stati Uniti, che sono maggiori e questo, anche questo ha, ha portato a migliorare quello che è stata la... la, la, la certo. Beh, concetto di marketing. Gli Stati Uniti sicuramente ehm, ci stanno aiutando per certi aspetti, cioè, siamo storicamente collegati per pressione della comunicazione, ma per esempio eh, eh, oggi è vietato fare product placement all'interno esatto. delle trasmissioni televisive, mentre, ci, mentre nel cinema sì, si sta ridiscutendo no, su questo, per esempio. No? Ecco, ma ci sono dei prodotti che negli Stati Uniti devono sottostare delle leggi eh, rigidissime eh, e devono avviare sul mercato eh, con delle leggi estremamente rigide e con delle regole ben precise, in Europa... La legislazione fino a qualche anno fa era molto più libertaria, ecco. libertina. Roberto Madonna, voglio chiedere, mm, allora, è importante la reputazione sul web, no? Oggi spesso si acquista bene informati, ci si informa, si va a vedere nei forum, eccetera. Questo presuppone che anche l'azienda, nella persona di chi si occupa di marketing, sappia usare e sfruttare al meglio questi strumenti. La mia domanda è... Quanto oggi le aziende italiane sono preparate per far fronte ai cambiamenti del consumatore? Ma noi siamo un caso tipico eh, in Italia proprio di questo, come filiale di un grande gruppo internazionale, perché viviamo questa contraddizione enorme. Eh, da un lato, eh, nonostante noi non vendiamo direttamente prodotti sul canale web, in realtà la tecnologia per noi eh, è stata di grossissimo aiuto 
perché ci ha permesso di eh, liberare e dare possibilità ai nostri clienti di operare direttamente con noi, quindi non c'è più bisogno di venire in filiale per disporre un bonifico, mi collego con il mio sistema interattivo Deutsche Bank Interactive e provvedo alla, alla disposizione di bonifico e questa è una grandissima utilità eh, in termini di costi, in termini di servizio, in termini di... Il problema è che eh, questo è solo un pezzo, quindi eh, ho diciamo, assolto una funzione transazionale via web, beneficio della tecnologia da questo punto di vista, ma mh, rimane tantissimo ancora da fare. E dove rimane il tantissimo da fare? Sulla forma della comunicazione, della relazione, dell'informazione. E qui eh, è l'altro lato della medaglia, dicevo, la contraddizione, perché in realtà eh, siamo bravissimi e offriamo sicurezza sulla transazione perché siamo tecnologicamente avanzati dall'altro però se un nostro cliente lo dico con un po' così di, di dispiacere viene a cercare informazioni da noi fa fatica a trovarle perché? perché scontiamo un'eredità eh, lo diceva prima eh, qualcun altro di una cultura della comunicazione impostata alla pubblicità e quindi il nostro sito è un esempio eclatante è costruito con una logica da brochure, è semplicemente la logica della brochure riscritta eh, sul web. In realtà però mh, un cliente che viene da noi o un potenziale cliente ancora meglio che viene da noi non si mette a cercare cose secondo la nostra, la mia logica di catalogazione di prodotti e quindi non andrà a cercare le categorie dei conti correnti o le categorie dei fondi con investimento, no, cercherà di soddisfare un suo bisogno, quindi lui naviga, cerca per bisogni, per necessità, per curiosità e noi non siamo stati ancora capaci, i nostri colleghi tedeschi un pochettino di più, i nostri competitor in Italia meglio, a organizzare i contenuti informativi della nostra offerta per bisogno e questo è un, è un grosso cambiamento di mentalità ma che si traduce poi in comunicazione effettiva, quindi noi abbiamo, sì, tutte le informazioni ci sono assolutamente, ma sono organizzate secondo una logica che l'uomo che cerca su web, l'uomo che vuole utilizzare questo strumento non ha, non non ha, non ha come non trova logica, risposta. Non, non trova come logica di risposta, è una grossa contraddizione questa. Ecco, noi facciamo un minuto di pausa tradizionale e poi torniamo in studio. Vedi l'erba, senti il vento, vedi il mare, senti il sale, vedi i bambini, senti le risate, nuove stampanti Epson Foto, foto da vivere, non solo da guardare. Iniziata una nuova era. Vuoi che ti dia qualche informazione? Il nostro sito parla. Speakage.com, the new age of the spoken web. Bentornati, grazie di essere ancora con noi. Eh, voglio chiedere a Francesca che naviga sempre alla ricerca di strane informazioni oltre che a seguire quello che diciamo. Hai trovato qualche curiosità? Sì, Marco. Negli Stati Uniti Procter Gamble sta coinvolgendo i propri clienti nello sviluppo dei prodotti. Infatti ha recentemente chiesto ai consumatori di scegliere il gusto per un dentifricio, ossia Crest. Inoltre la tendenza al coinvolgimento, al coinvolgimento ha avuto un effetto tale che ha costituito un panel di 750.000 opinion leader tra le mamme e i loro figli. Spero che non l'abbiano chiesto via web di scegliere il gusto, perché <ride> se no farebbe più una forma di pubblicità della finto marketing, succedono anche queste cose, no? Noi lo facciamo strano, però poi in realtà lo diciamo e basta. Ecco, Mauro Ruppi, invece io volevo rifare la stessa domanda che ho fatto prima a Roberto Madona, eh, cercando di capire quanto davvero sono preparati i nostri manager. Guarda, ci sono due aspetti, uno legato a, se vogliamo all'atteggiamento delle aziende italiane o comunque latine tipicamente al, al mercato e uno viceversa più uh, uh, relativo al web o alle, 
al marketing digitale. Allora, sul primo eh, sappiamo bene che il nostro atteggiamento nei confronti del mercato non è tipicamente sempre orientato al consumatore. L'approccio anglosassone che mette al centro dell'attenzione i bisogni del dell'utente, fa del customer support una delle leve principali proprio su cui si basano le aziende, da noi è sempre stato meno importante rispetto ad altre cose. Quindi il nostro atteggiamento al, nei confronti dell'utente finale uh, non è ancora, perché io credo saremmo costretti tutti come, come azienda viceversa ad andare verso un approccio estremamente più collaborativo e più disponibile nei confronti dei nostri utenti. Per anni abbiamo saputo benissimo che c'erano delle insoddisfazioni ad esempio nei confronti dei call center delle grandi aziende però erano sufficientemente no, sopiti, tranquilli, nessuno si ribellava, nessuno faceva rumore oggi la differenza è che il singolo individuo può contare, può fare almeno a livello di rumore no? può uh, farsi sentire, se poi riesce a ottenere uh, i suoi propositi quella è un'altra storia però indubbiamente può diventare, non dico un media vero e proprio singolarmente ma può far rumore e può rimbalzare la sua informazione online. Leggevo, scusate una piccola parentesi, leggevo settimana scorsa sul blog di Massimo Antellini che ha scritto, meravigliato, del fatto che una grossa azienda di, insomma la carta sì, tanto si può oggi, qua, qua si può dire tutto, parliamo di marketing, non possiamo, ecco, di, che, siccome gli ha creato un problema, lui si è lamentato parecchio, loro non lo hanno considerato, lo ha scritto sul blog e a distanza di 20 giorni è stato contattato direttamente da loro. Eh, qualcosa sta succedendo, eh, noi lo vediamo perché proprio nei confronti delle aziende a volte ci poniamo proprio come antenna, come radar su quello che di sicuro stanno dicendo della stessa azienda sui forum, sui blogs, eccetera. Inizia a diffondersi parecchio. Ecco, e dal punto di vista di culture digitali, culture di marketing digitale, è chiaro che questo viene amplificato perché le, le cose stanno succedendo adesso e stanno succedendo in modo abbastanza veloce. Uh, quindi non solo gli utenti hanno potere di parola, Uh, ma possono essere uno, diciamo, un veicolo fondamentale per capire i loro gusti. Uh, il caso Porter e Gamble di prima è evidentissimo, ma indubbiamente ascoltando o leggendo banalmente quello che in questo istante stanno scrivendo probabilmente dei più grandi brand in assoluto, uh, ripeto, da qui si può partire anche in modo molto umile, no? facendo un salto indietro, ehm, cercando di interpretare all'inizio uh, questo discussioni e magari può intervenire che è una fase che per molte aziende è oggettivamente estremamente complessa mm. no? uh, noi ci troviamo a parlare a volte con degli uffici di public relation che sono quelli che filtrano poi ciò che esce fuori o di tipo più pubblicitario o di qualsiasi comunicazione è chiaro sono un imbuto che giustamente ci deve essere per convogliare le comunicazioni in un certo modo, con un certo tono e, e così via uh, la rete costringe ad ampliare questo imbuto no? e quindi a far passare delle cose in modo diverso, più aperto, più franco, più trasparente e così via. Uh, e questo diventa complicato. Quello che eh, diceva prima giustamente della, del modo con il quale gli utenti navigano i siti web delle aziende. Allora ormai il web per ognuno di noi è qualcosa da usare, è uno strumento, è un mezzo, non è più un media, non, non, non lo... Uh, non ne fruisco più come fruisco un giornale, ma è uno strumento, un cacciavite, no? qualcosa da usare. E i siti devono essere usati. No? La, la prima cosa in Italia, Eurisco, ha fatto una splendida indagine, ormai sono due anni che la fa, tre anni che la fa, chiedendo alla gente di esprimere un giudizio in una singola parola rispetto a diversi media. No? Quello attribuito a internet, ma con una stragrande maggioranza, è stato utile. Mm -hmm. no? Uh, mentre gli altri media si sfogliano, si leggono, si ascoltano, non lo so, internet si usa. No? E allora anche i nostri siti devono essere utilizzati, ognuno dovrebbe avere un Google in casa, diciamo così, perché quello è il modo con il quale gli utenti normalmente navigano, vanno lì, cercano e si aspettano di trovare una risposta, non stanno appunto a, a gestire alberi di navigazione fatti con logiche che difficilmente riusciranno ad accontentare tutti, perché poi ognuno ha diverse esigenze, diverse anche culture di uso della rete e così via. Maurizio Mazzanti, oggi ehm, tutti questi strumenti di cui stiamo parlando sono chiari anche, la vostra è una, è una grande azienda, ma dico anche alle piccole aziende o solo, sono solo appannaggio delle grandi aziende? Sono più spesso ad appannaggio delle piccole e medie imprese dove magari invece eh, non esistono quattro oh, gradi di, di, di gerarchia interna per cui eh, 
l'amministratore dell'azienda uh, è a strettissimo contatto col direttore marketing che insieme assolve anche le funzioni di eh, PR, ufficio stampa, CRM, promotion, promozioni, direct marketing e quant'altro. Per cui è più facile che invece sia nell'azienda piccola e media impresa eh, una cultura e una conoscenza della rete. Salvo che, cioè, a me se non contesti Avete che parte, però... Dico, proprio sia... uh, applicazione delle regole nel marketing del 2005 e non quelle delle Bibbie di vent'anni fa in cui accennava Roberto Madone. In che senso applicazione delle regole del marketing? Conoscere questi strumenti, saperli usare, ecco, usarli più che altro, no? Perché conoscere. Quindi a, a, le piccole aziende oggi, secondo sì. lei, utilizzano adeguatamente gli strumenti che hanno a disposizione, quelli del marketing, oppure lasciano che siano solo le grosse ad utilizzarli? Secondo, una, una, in, maniera, una, in maniera strutturata. Un'opinione, eh? Sì, non sì, in maniera una... strutturata sono le grosse aziende che hanno divisioni, che hanno gerarchie. Sono i grossi brand, sono le multinazionali, le filiali italiane delle multinazionali mm. che hanno oh, divisioni, gerarchie e parcializzazioni delle varie aree. Perché appunto mi rifaccio alla divisione di prima, all'interno del marketing, del marketing del marketing e comunicazioni mm. ci sono poi chi si occupa delle promozioni, chi si occupa del direct marketing, chi certo. si occupa del CRM e quant'altro. Mentre nella piccola e media impresa spessissimo uh, tutte queste funzioni sono all'interno della stessa persona, di due persone. Cioè, il caso della piccola e media impresa è che ha il direttore marketing e il braccio destro e l'assistente che gli fa un po' da, da, uh, da anche tutto fare. E lì dipende poi dalla cultura del singolo, di volta in volta. Per quanto riguarda invece il discorso digitale, se la persona è una persona che utilizza a sua volta la rete, a quel punto diventa sia un fruitore della rete, sia un utilizzatore della rete ai fini della propria azienda. Ho capito. Roberto Madonna, cos'è il marketing esperienziale? Io ogni tanto ne sento parlare, ma... Quando parlavo prima delle nuove terminologie che dagli Stati Uniti spesso sentiamo, sentiamo arrivare, eh, questa è una delle ultime. Uh, noi parliamo di customer experience o, o customer intimacy addirittura. Eh, e customer experienziale è la traduzione un po' italianizzata di questo concetto. È sostanzialmente la, eh, la traduzione a livello di quotidiano a livello di esperienza, della relazione che il cliente, il consumatore, l'utente, il cittadino fa con l'azienda, il bene, il servizio, il brand, che va ben oltre al momento dell'acquisto del prodotto. Eh, per tanto tempo, e ancora oggi, ahimè, è largamente così, eh, si fa coincidere il risultato positivo dell'attività di marketing con la vendita di un prodotto o la vendita di un servizio e ci si disinteressa completamente di quello che succede dopo. Il prodotto non va bene, in qualche caso lo devo anche ricomprare. Allora, alcuni mercati si sono portati avanti in questo, il mercato dei servizi telefonici, quello delle automobili, dove c'è un post sale, un post vendita. E qual è l'esperienza che io faccio del bene? Perché casomai il marketing fa la pre-esperienza di acquisto del bene, me lo fa desiderare, me lo fa allineare alle mie esigenze, me lo, me lo cucisce sulle mie esigenze, ma quello che fa veramente la differenza è l'esperienza che io faccio quando l'acquisto, quando telefono, quando guido la macchina, quando faccio un bonifico in banca. Customer eh, esperienza, marketing esperienziale vuol dire integrare in una visione organica tutto quello che avviene a livello di relazione tra il cliente l'azienda, la forza di vendita dell'azienda, i suoi canali distributivi e il prodotto stesso. È un'ottica molto più complicata naturalmente perché eh, prevede molti più, anche qua usiamo un termine inglese che va molto di moda in questo momento, touch points, momenti di contatto, momenti di interrelazione. Eh, chiamo il customer service perché ho un problema o voglio cambiare il piano tarifario porto la macchina a fare il tagliando e devo, devo prendere appuntamento, avere un preventivo, um, devo compilare un modulo perché cambio, cambio residenza. Ecco, tutti questi momenti di contatto, tutte queste occasioni in cui l'azienda, il brand, entra in relazione con il prodotto, col cliente, fanno il marketing esperienziale. Grazie, molto esaustivo. Allora, noi siamo praticamente in chiusura. Eh, brevemente, una battuta da Andrea Maderna. Ah, è chiaro che marketing e commerciale devono viaggiare insieme, no? Ma in un'ipotetica, ovviamente, insomma, facendo un'ipotesi estremizzata, in una gara in cui un'azienda ha il 90% di marketing, 
marketing e il 10 di forza commerciale, viceversa un'azienda che è esattamente il contrario. Alla fine del traguardo, chi arriva prima? È una domanda mo molto difficile direi, eh, perché reputo che eh, marketing e vendite sono strettamente collegate, io lo, no, vivo, certo. lo vivo tutti i giorni. No, no, ma mi serviva una battuta così perché ho pochi secondi prima di chiudere. Chi arriva sicuramente prima? se il marketing non è fatto bene le vendite ne risentono. Eh. E voglio aggiungere una cosa eh, riguardo a quello che ha detto il mio collega. Il primo punto di marketing sta diventando il servizio post vendita, cioè il post vendita sta diventando il primo un motore di marketing veramente eh, notevolissimo quindi insomma bisogna prima vendere per poi, per poi fare marketing post vendita esatto. Vabbè, in qualche modo mi ha risposto bene allora io vi ringrazio innanzitutto i nostri tre spettatori di essere stati con noi non ultimi i nostri ospiti che vado a salutare singolarmente Roberto Madona che ricordo essere Head of Marketing e Private Business Client della Deutsche Bank Italia ringrazio anche Mauro Mazzanti che è il fondatore e direttore Maurizio, creativo Maurizio, Maurizio 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 a certo, Mauro. esatto, Mauro Maurizio c'è stata un'inversione che è cofondatore e direttore creativo di E3 grazie scusa per il, il cambio di nome Andrea Maderna che è South Europe Sales Director di eh, TXT corretto, che è consigliere Adico e Mauro Lupi che è presidente di Ad Maiora io ringrazio anche voi di essere stati con noi come sempre ogni sera alle 23 sul canale 817 di Sky su digital.tv tutti i giorni ma anche con le puntate passate da qualche giorno sui telefonini e eh, al mattino successivo in replica su ETV alle 8.25 ecco noi domani ci vediamo con una nuova puntata di Digital che è dedicata all'alta definizione l'HDTV si parla di digitale terrestre di nuovi canali canali interattivi ma in Italia l'alta definizione non è ancora arrivata scopriremo perché e quando arriverà sempre domani mercoledì qui a Digital arrivederci e buonasera